ஆல்ரெடி இந்த வீட்டில் படக்கூடாது உங்களையும் <laughs> 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 கல்யாணி என்னவிடுங்கமா <laughs> 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 இந்த மாற்றத்துக்கு யார் மாமா காரணம் துளசி தானே துளசி உங்க மேல வச்சிருக்க பாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதனால நீங்க மாறி இருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் இவங்களும் துளசி இவங்களை மாத்திருக்கா மாமா நீங்க அத்தை மேலே மோகன் மேலே இவ்வளவு கோவப்படுறீங்களே இவங்க ரெண்டு பேரால் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரு துளசி தான் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாமீன்ல வெளியே எடுத்தது யாரு நினைக்கிறீங்க துளசி தான் மாமா ஆமா மாமா கல்யாணி எப்படி பண்ணிட்டாங்களேன்னு உங்களை விட அதிக கோவப்பட்டது துளசி தான் ஆனா துளசி தான் உங்களை வெளியே எடுக்கவே ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா யார் மூலமா தெரிஞ்சா நீங்க கோவப்படுவீங்க ஆனா பிரபாகர் கிட்ட பேசி ஒரு நல்ல லாயர் ஏற்பாடு பண்ணி அவர் மூலமா தான் உங்களை வெளியே எடுத்திருக்காங்க இப்ப சொல்லுங்க மாமா உங்க பொண்ணு தான் இவங்களை வெளியே எடுத்திருக்கா இவங்களை வீட்டுக்குள்ள விடலாமா வேணாமா இந்த விஷயம் எப்பதான் மாமா எனக்கே தெரியும் துளசிய இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு தீபாவும் கோவமா தான் மாமா இருக்கா நான் கூட துளசி மேல கோவமா தான் இருந்தேன் ஆனா பிரபாகர் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமாதான் துளசிய இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு எனக்கு புரிஞ்சுது துளசி அத்தையை மீட் பண்ணி பேசினப்போ அத்த செஞ்ச தப்ப எல்லாத்தையும் உணர்ந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசினாங்களா மாமா ஆமாப்பா அன்னைக்கு கோர்ட்ல கூட அக்கா அம்மா பார்த்தப்ப காலில் விழாத குறைய கெஞ்சி தான் பண்ண தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டாங்கப்பா அத்த தெரியாம செஞ்ச தப்பால குடும்பமே சின்ன பெண்ணுவா சிதைஞ்சிருச்சு அதை அப்படியே விட்டுற முடியுமா இதெல்லாம் நினைச்சுதான் துளசி இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படி பார்த்தா பிரிஞ்சு போன இந்த குடும்பத்தை ஒன்று சேர்த்து வேண்டியது உங்க பொறுப்பு மாமா ஆனா உங்களுக்கு பதிலா துளசி இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கா அதை நினைச்சு நீங்க சந்தோஷப்படணுமே தவிர கெடுக்கிற மாதிரி எதுவுமே செய்யக்கூடாது மாமா மாமா நீங்க வயசுல பெரியவர் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தான் புரிய வைக்கணும் அவசியமே இல்ல குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை உங்களுக்கு அது தெரியும் அதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க தப்ப மன்னிச்சு திருந்தி வரவங்களை ஏத்துக்கிட்டே தான் மாமா குடும்பம் நிலைக்கும் நீ வேணா உறவு வேணான்னு பிரிஞ்சு போறதால யாருக்கு லாபம் நம்ம குடும்பமே கண்ணாடி மாதிரி செதறி போயிடும் தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க உங்களை மீறி உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த பண்றேன்னு தயவு செஞ்சு கோவப்படாதீங்க மாமா இது துளசியோட முடிவு அவன் மேல உங்களுக்கு மதிப்பு இருந்ததுன்னா அவன் சரியாதான் பண்ணுவான்னு நீங்க நம்பினீங்கன்னா இதை நீங்க ஏத்துட்டுதான் ஆகணும் மாமா நீங்க மேல கோவப்பட்டாலும் சரி மாமா இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு அதான் இதை நான் செய்யறேன் அத்த மோகன் உள்ள வாங்க சேகரோட அப்பா பிரச்சனை பண்ணதை பற்றி வைத்திரைட்ட ஃபோனில் சொன்னான் அதை கூட சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னே நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணியே ஆகணும் சொல்லுங்க மாப்பிள்ள நானும் துளசி உங்களை திரும்ப ஏற்றுக்கிறதோ இல்லை மாமா உங்களை மன்னிச்சு விடுறதோ அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் தான் 
உங்களால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கல்யாணி நீங்கள் திருந்திட்டதா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாலும் அப்போ தான் நீங்கள் திருந்தது உண்மையாகும் பாருங்க அத்த உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் துளசிக்கு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பிரச்சனை வந்துருச்சு தீபா வேற ரொம்ப கோவப்பட்டு பேசிட்டு போயிட்டா நீங்க உண்மையிலே மாறுறதுக்காக தான் துளசி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றான்றது அவங்களுக்கும் புரியணும் அதுக்கு நீங்க கல்யாணி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் நாங்களே போய் கேட்கலான்னு தான் இருந்தோம் மாப்பிள்ள அவளை எந்த முகத்தோடு போய் பாக்குறதுன்னு தயக்கமா இருந்தது அதான் அங்க போற முடிவை மாத்திக்கிட்டு இங்க வந்தோம் நாங்க இப்பவே போய் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் மாப்பிள்ள எழுதுங்க <laughs> எப்படி எழுதலாம் யோசிச்சிட்டு இருக்கியா இல்லடா எனிமிஸ் எப்படி பழி வாங்குறதுன்னு யோசிக்கிறேன் டேய் என்னடாச்சு உனக்கு சாரி ஏதாவது சொன்னார்னா உடனே எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்ப என்னடா சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க அந்த தேரிய பத்தி என்னடா நினைக்கிறேன் தேரிய விடுற நான் ஒரு தேரி வச்சிருந்தேன் அது படிதான் எல்லாரும் நடந்துப்பாங்கன்னு நம்புன ஆனா அது பொய்யின் ஆயிடுச்சு மச்சி டேய் ஏன் அப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ற நீ என்ன தேடி வச்சிருந்த படிப்புல எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறவங்க லைஃப்லயும் ஸ்மார்ட்டா இருப்பாங்கன்னு நம்பினடா ஆனா அது அப்படி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க யாரா யாருன்னு கேட்காத எப்படி இருக்காங்கன்னு கேளு காலேஜுக்கு வந்தா படிப்புல கில்லி மாதிரி இருக்காங்க ஆனா பர்சனல் லைஃப்னு பார்த்தா புருஷனோட ஒரே சண்டடா ஊர் விட்டு ஊர் வந்தாலும் போன் போட்டு சண்டை போடுறாங்க சில பேரோட ஹஸ்பண்ட் தண்ணி போடாமையே தகராறு பண்ணுவாங்க போல இருக்கு போன்ல அழுதுகிட்டே பேசுறத பார்த்தா காமெடியாவும் இருக்கு டிராஜடியாவும் இருக்கு மச்சி ஒரு பொண்ணு அவளோட ஹஸ்பண்ட் கண்ணா அப்படின்னு திட்டானா அதுக்கு என்னடா அர்த்தம் அவள் மோசமானவ கேரக்டர் சரியில்லாதவன் தானே அர்த்தம் அவள் இங்கே மாதிரியே அவனையும் நோக அடிச்சிருப்பா மச்சி அதான் ஃபோன்லேயே பிடிச்சி செம்ம வாங்க வாங்கிட்டான் அது சரி அம்மாவோட கேரக்டர் தானே பொண்ணுக்கும் இருக்கும் ஒரு பொண்ணு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது உன் புருஷனோட கான்டாக்ட் நம்பர் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு 
அதை வச்சு என்ன பண்றன்னு பாரு உனக்கு இருக்குடி அப்பா சொல்லுங்கப்பா எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல அம்மா என் பொண்ணு மேல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இப்படி ஒரு காரியம் பண்ணிட்டாலேன்னு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு என்னாச்சுப்பா வருத்தப்படுற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ண பண்ணிருக்கேம்மா பண்ணிருக்கேன் அந்த கேடு கட்டவளை ஜாமீன்ல எடுத்திருக்கே அது தப்பு இல்லையா அவங்க பண்ண பாவத்துக்கு அவங்க தண்டனை அனுபவிக்கணும்மா நான் பவித்ரா கிட்ட பேசும்போது நீ கேட்டிருக்கேன்ல அவங்கள பார்க்கவோ இல்ல ஜாமீன்ல எடுக்கவோ கூடாத அவ்வளவு தூரம் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் மீறி நீ ஜாமீன்ல எடுத்திருக்கே இதுக்கு என்னம்மா அர்த்தம் நான் பண்ணது தப்புன்னு எனக்கு தெரியும்பா பவித்ரா ரொம்ப வேதனைப்படுறாளேன்னு அவங்கள பார்க்க தான் நான் கூட்டிகிட்டு போனேன் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் மோகன் சித்தி நிலைமையை பார்க்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சுப்பா அவங்களும் தப்ப உணர்ந்து திருந்துட்டதா சொன்னாங்க இப்போ அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலையில மத்தவங்களோட தயவு அவங்களுக்கு வேணும் அதனால நல்லவங்க மாதிரி அவங்க நடிப்பாங்க இந்த கேஸ்ல இருந்து அவங்க வெளியே வந்ததும் மறுபடி பழைய மாதிரி மாறிடுவாங்க அது புரிஞ்சுக்காவே நீ ஹெல்ப் பண்ணிட்டேமா தப்பு தான்ப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா இப்போ அழுது என்னம்மா பிரயோஜனம் என் விருப்பம் இல்லாம எனக்கு தெரியாம எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்க பத்மா தான் என்ன மதிக்காம இப்படி எல்லாம் பண்ணுவான் நீயும் அவ்வளவு மாதிரி மாறிட்டேமா இல்லப்பா சூழ்நிலை அப்படி அமைஞ்சு போச்சு நீ என்ன காரணம் சொன்னாலும் என்னால ஏத்துக்கவே முடியாதுமா அதுவும் கோயிலுக்கு போறேன் போய் சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியாம ரொம்ப வேதனையா இருக்கம்மா இப்போ கல்யாணி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க மாப்பிள்ள அவங்களை கூட்டிட்டு போயிருக்க அவங்க வெளியே வரத்துக்கு காரணம் நீதா நீதா அவளை ஜாமீன்ல எடுத்தேன்னு தெரிஞ்ச கல்யாணி உன பத்தி என்னமா நினைப்பா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் இப்படி பண்ணிட்டாளு வெறுத்துரு மாட்டாளா யார் வேணாலும் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் ஆனா என் பொண்ணு துளசி என் பொண்ணு துளசி இப்படி பண்ணிருக்கவே கூடாது அந்த வேதனை தாங்க முடியாம தான் நான் உனக்கு போன் பண்ணிட்டேன் பண்ணது சரியா இல்ல இப்ப எப்படி மார்க்கு வலது கைய தூக்கவே முடியலன்னு சொல்ற டாக்டர் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் கையோட இயக்கம் நார்மலா இருக்கும் ஆனா இவங்களுக்கு வலது கை பகுதியில எதனாலயும் பலமா அடிச்சதால அந்த பகுதியில இருக்கிற எல்லா நரம்புகளும் கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சோ கைய தூக்குறதோ இல்ல ஒரு பொருளை எடுக்கிறதோ எதையுமே இவங்களால செய்ய முடியாது டாக்டர் கார் ஓட்ட முடியும்ல எப்படிமா இனிமே சாப்பிடுறது தலை வர்றதுன்னு சாதாரண வேலையை கூட உன்னால செய்ய முடியாதுன்னு தாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கார் ஓடுறது என் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமே அது கூட இல்லைனா எப்படி டாக்டர் நான் பழிக்கிறது டாக்டர் இவ கையை எப்படியாவது சரி பண்ணிடுங்க டாக்டர் கார் ஓட்டுறது தான் இவ தொழில் உடனடியா சரி பண்றதுக்கு சாத்தியமே இல்லம்மா பிசியோதெரபி மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு வருஷமாவது ஆகும்
அது வரைக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட நான் மற்றவங்களை தான் எதிர்பார்க்கணுமா என்னால தனியா எதையுமே செய்ய முடியாதா அதுதாம்மா உண்மை இது கஷ்டமான விஷயம்தான் ஆனா அதை நீ ஏத்துக்க தயாரா இருக்கணும் காப்பாத்தவே முடியாத நிலைமையில இருந்து நீ மீண்டு வந்திருக்க இந்த பிரச்சனையும் நிரந்தரமானது இல்லம்மா ரெண்டு வருஷத்துல கண்டிப்பா சரியாயிடும் அதை நினைச்சு நீ சந்தோஷப்படுமா நீ 
நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ஒரே குடும்பமாட்டீங்கல்ல அதனாலதான் 